Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer uniquement l'étape de démontage qui change des anciens modèles de fourche. Dans notre exemple, nous allons utiliser un modèle de 2008, sachant que la conception de ce type de fourche est sortie en 2006. Lorsque la fourche est tenue dans un étau, retirez le bouchon à l'aide d'une clé à choc. Cet outil est indispensable pour mener à terme l'opération d'entretien. L'étape suivante consiste à séparer le bouchon de la cartouche. Poussez sur la cartouche pour faire apparaître l'écrou de disciple et prenez garde car vous compressez le ressort de la fourche. Avec deux clés plates, vous allez pouvoir démonter le tout. De l'huile peut encore s'évacuer en retirant le bouchon. Assurez-vous de ne pas oublier le bac à vidange. Très brièvement, voici comment sont constituées les nouvelles fourches. D'une cartouche qui peut contenir jusqu'à 180 ml dont vous n'êtes pas obligé de vidanger pour changer vos joints speed. D'une tige centrale, d'une butée de ressort, et ici se trouve la cartouche qui est en deux parties. Et pour finir, le ressort de la fourche qui se trouve en bas, contrairement aux anciens modèles. Après avoir remplacé vos joints spi, procédez au remontage de la fourche en commençant par le ressort. De la cartouche avec sa tige centrale et sa butée. et du bouchon. Faites sortir la tige de la cartouche pour revisser à la main le bouchon en préparant les clés plates. Positionnez-les en V pour serrer de manière efficace. Puis finissez le serrage à la clé à choc. Pour savoir comment changer vos joints 
connectez-vous sur southsider.com Rubrique Garage Référencez-vous à la vidéo intitulée « Changement joint spin » qui est en deux parties avec 15 minutes d'explication en compagnie de l'heure des sangles. Et voilà, nous espérons que les joints spin n'ont plus de secret pour vous. A bientôt sur southrider.com